வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் எழுதி முடித்த எக்ஸாமில் கேட்ட ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷனை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ய டூ ஃபிஃப்டி கேவிஏ சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வென் டெலிவரிங் ஃபுல் லோட் அட் பாயிண்ட் எயிட் பவர் ஃபேக்டர் லாகிங் அண்ட் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வென் டெலிவரிங் ஆஃப் ஃபுல் லோட் அட் யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் டிட்டர்மைன் தி எஃபிஷியன்சி அட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோட் அட் பாயிண்ட் எயிட் பவர் ஃபேக்டர் லாகிங் ஸோ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர் கேவிஏல கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுல் லோட் இப்போ ஃபுல் லோட் அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு சொல்லலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அப்போ ஃபுல் லோட் கண்டிஷன் பவர் ஃபேக்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் எயிட் பவர் ஃபேக்டர் லாகிங்க்கு எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே அடுத்த கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஆஃப் ஃபுல் லோட் இந்த ஆஃப் ஃபுல் லோடு யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டருக்கு எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி வந்திருக்கு நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸும் கொடுத்துட்டு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோடு பாயிண்ட் எயிட் பவர் ஃபேக்டருக்கு எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி வருது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது தான் ஃபார்முலா எஃபிஷியன்சிக்கு சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சிக்கு இது தான் ஃபார்முலா ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இன்டு தட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எக்ஸ் இன்டு விஏ ரேட்டிங் இன்டு காஸ் பை டிவைடட் பை X into VA rating into cos pi, that is power factor plus PI plus X square into PC, whole thing into 100. எப்பமே நமக்கு வந்து எஃபிஷியன்சியோட யூனிட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் ஒவ்வொரு டேர்ம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளமை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸுங்கிறது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லோட் இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லோடுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபுல் லோடு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஓகேங்களா அதுவே ஆஃப் ஃபுல் லோடு அப்படின்னா ஒன் பை டூ இல்லை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூங்கிறது என்ன மீனிங்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோடு தான் ஒன் பை டூன்னு எழுதுவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோடு தான் ஒன்றுன்னு எழுதுவோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் பர்சன்டேஜ்லேயும் கொடுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோட் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஆர் அதர்வைஸ் ஃபுல் லோட் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூ அப்படி இல்லைன்னா ஆஃப் ஃபுல் லோட்னு கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த கன்ஃபியூஸும் ஆகக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஏ ரேட்டிங் விஏ ரேட்டிங்கிறது ஓல்ட் ஆம்பியர் ரேட்டிங் நெக்ஸ்ட் காஸ் பைங்கிறது பவர் ஃபேக்டர் இந்த நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டரில் என்ன டேர்ம் இருக்கு பாருங்கள் பிஐ பிஐங்கிறது அயன் லாஸ்னும் சொல்லலாம் இல்லை கோர் லாஸ்னும் சொல்லலாம் இல்லைனா மக்னட்டிக் லாஸ்னும் சொல்லலாம் ஓகே பிஐங்கிறது அயன் லாஸ் ஆர் கோர் லாஸ் ஆர் மக்னட்டிக் லாஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் என்ன டேர்ம் இருக்கு பிசி ஸோ பிசிங்கிறது நமக்கு என்னது காப்பர் லாஸ் பிசிங்கிறது நமக்கு என்னது காப்பர் லாஸ் விஏங்கிறது ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஓல்ட் அம்பேர்னு சொல்லிட்டு அப்போ உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஃபார்முலா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற அந்த டேட்டாவை எடுத்திருக்கேன் ஓல்ட் ஆம்பியர் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து கிலோ ஓல்ட் ஆம்பியரில் இருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஓல்ட் ஆம்பியருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஓல்ட் ஆம்பியர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ அடுத்து வந்து ஃபுல் லோட் கண்டிஷனுக்கு
இதில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல்லோடு த்ரீ பை ஃபோர்த் தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை ஃபோர் பவர் ஃபேக்டரோட பவ் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் எயிட் இதுக்கான எஃபிசியன்சி என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் எஃபிசியன்சி வேல்யூ எனக்கு தெரியும் எக்ஸோட வேல்யூவும் தெரியும் பவர் ஃபேக்டரோட வேல்யூவும் தெரியும் அந்த வேல்யூ தான் நான் இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஓல்ட் ஆம்பியரோட ரேட்டிங் இன்டு பவர் ஃபேக்டர் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்டு ஓல்ட் ஆம்பியர் ரேட்டிங் இன்டு பவர் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பிஐ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக என்ன ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று தான் வரும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு பிசி ஏன் இதில் வந்து பிஐ பிசி அப்படியே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த வேல்யூ தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஃபைனல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் பிஐ ப்ளஸ் பிசின்னு எடுத்தாச்சு இதிலிருந்து நம்ம பிஐ பிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே மேலே இருக்கிற அந்த நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வருது டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பிஐ ப்ளஸ் பிசி ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பிஐ ப்ளஸ் பிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் இது நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ இதிலேருந்து பிஐ ப்ளஸ் பிசியோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோருன்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஈக்வேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் நமக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் ஃபுல்லோடு யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டருக்கு எஃபிசியன்சி நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு இதில் இருந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து பிஐ ப்ளஸ் பிசியோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் எஃபிசியன்சியோட வேல்யூ பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ ஈக்வல் டு ஆஃப் ஃபுல்லோடுங்கிறதுனால எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூ கேவிய ரேட்டிங் இன்டு பவர் ஃபேக்டர் டிவைடட் பை ஒன் பை டூ இன்டு கேவிய ரேட்டிங் இன்டு பவர் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பிஐ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு பிசி இதை நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து பாருங்கள் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லிட்டு நியூமரேட்டரில் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது அதே மாதிரி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பிஐ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு பிசி இதை நீங்கள் வந்து நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா என்னோட பிஐயோட வேல்யூ என்ன பிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் செவன் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் வருது பாருங்கள் பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ இன்டு பிஐ ப்ளஸ் பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ இன்டு பிசி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் த்ரீலேருந்து டூவை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் இப்படி சப்ராக்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் அப்போ பிஐ டேம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதிலேருந்து பிசியோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டுங்களா அப்போ பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வாட்ஸ்ன்னு வருது ஓகே இப்போ அதே மாதிரி பிஸ் பிசி கண்டுபிடிச்சிங்க அடுத்து பிஐ கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் கொண்டு போயிட்டு என்னோடய பிசியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதிலிருந்து பிஐயோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ பிஐயோட வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் வாட்ஸ் இப்போ எனக்கு பிஐயும் தெரியும் பிசியும் தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு ஓல்ட் ஆம்பியர் ரேட்டிங் இன்டு காஸ் பை டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்டு ஓல்ட் ஆம்பியர
ஸோ எஃபிஷியன்சி எப்போவுமே பர்சன்டேஜுங்கிறதுனால இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு வருது அப்போது உங்களுக்கு பாயிண்ட் எயிட் பவர் ஃபேக்டருக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் லோடுக்கு எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி வருது அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸ் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ